。沈贵人已经给沈大人修书一封，让他多多关照此事。顺水推舟的人情，谁不会做？要说这顺水人情最会做的不是梅姐姐，而是说这个话的安小鸟。毕竟梅姐姐也没有去给安小鸟他爹求情，是因为她听了苏培盛的利弊分析。但是在事情有了转机之后，梅姐姐及时写了一封信，让她爹关照安小鸟他爹。明明是一次善意的帮忙，结果在安小鸟看来，梅姐姐此举却成了虚情假意。这也让安小鸟在此之后顺水人情顺得飞起。安小鸟第一次做顺水人情，发生在梅姐姐假孕时。当时曹贵人与华妃安排的福灵拿着带血的衣裤，指认梅姐姐根本没有怀孕。加上为梅姐姐安胎的太医刘本人血楼空，大胖菊一怒之下拔掉梅姐姐头上的簪子。缓缓作为梅姐姐的好姐妹，不断的替梅姐姐求情。安小鸟清楚，此时他被外人认定是环环党。如果他不替梅姐姐求情的话，一定会遭到非议的。但如果他求情了，指不定大胖菊会迁怒于他。所以安小鸟一直在等待时机，直到大部分人都替梅姐姐说了好话之后，安小鸟才顺着环环的话开了口：“请皇上三思，请皇上饶恕沈贵人。”也正因为安小鸟清楚环环深得大胖菊的喜爱，万一大胖菊没有因环环替梅姐姐求情而发怒，反而原谅了梅姐姐，那么自己跟着环环帮忙求情也能让大胖菊高看，所以安小鸟才紧随其后装装样子求了情。不得不说，安小鸟这个顺水人情还真是顺的六六六。安小鸟第二次做顺水人情，发生在梅姐姐患食疫时，当时环环带着刘本为梅姐姐洗清了当年假孕。病之事，大胖菊当场恢复了梅姐姐的位分。消息传遍六宫之后，安小鸟立马赶往梅姐姐的寝宫，不为别的，就为了做一个顺水推舟的人情。为啥这么说呢？咱们听宝娟问安小鸟为什么要去看梅姐姐的时候，安小鸟是这么回答的：“外头有侍卫拦着，咱们也进不去，在外头问候一声就是了。”高实在是高，安小鸟明知梅姐姐染上了食疫，自己是进不去她寝宫的，但她还是因为大胖菊恢复梅姐姐位分这回事儿，连夜赶往梅姐姐的寝宫。一则是打探梅姐姐恢复位分的具体事项，二则是给梅姐姐留下一个我很担心你的假象，要不然在被侍卫拦住之后，安小鸟完全可以离场了。可她偏不，她还要让人告诉梅姐姐她来过了。劳烦公公转告一声，我来看过惠贵人了。不得不说，玩还是安小鸟会玩。安小鸟第三次做顺水人情，发生在华妃罚跪环环时。当时环环身体不适，给华妃请安来迟了。华妃趁着大胖菊和宜修不在宫中，刁难起环环，故意以环环迟到为由，罚环环到翊坤宫外跪送女戒。静妃害怕华妃把事儿闹大，伤到环环和他腹中的胎儿，于是静妃带头求情。安小鸟瞧着有人出头了，自己作为环环表面上的好姐妹，这个时候不帮忙去求求情，似乎说不过去。于是安小鸟也跪下替环环说话：“还请贵妃娘娘恕罪，请娘娘看在姐姐有孕在身的份上，饶恕姐姐。”如果说此时的安小鸟真的是有了那点姐妹情，那么接下来安小鸟所求的情，可以说和《滴血验亲》中他带节奏是如出一辙，字字句句看似在求情，实际上他开口说的话无疑是把环环往火坑里推。为啥这么说呢？来，咱们看华妃罚跪环环在翊坤宫跪送女戒的时候，不仅静妃一次又一次的为环环求情，而且梅姐姐还直接跪在环环身边替她挡伤害。眼瞧着环环的脸色越来越差，安小鸟估摸着宜修的剁了么订单已由华妃配送，于是为了订单尽快送达，安小鸟及时加了配送费，给华妃出了个点子：“贵妃娘娘，姐姐身子虚弱，若是中暑晕过去，怕是娘娘也担不起责任呢。”表面上，安小鸟这情求的没毛病，但是此时的安小鸟身在环环队，心在宜修队。他所说的这番话，实际上是告诉华妃：“你个憨批，老天爷在帮你呢。”而华妃也从安小鸟的话想到了新点子，立马派人往火炉中倒入了薄荷以及艾叶，这是为了给环环消暑吗？天真。虽然艾叶确实具有安胎作用，但是每个人的体质是不一样的。有些人在怀孕后，由于经血下剧，可能出现阴虚火旺的症状。这个时候，如果使用艾叶，可能会加重阴虚火旺，从而引起阴道出血，诱发子宫的收缩，导致滑胎。而环环自从入宫后，又是喝温泰一开的避宠药，又是妙蛙种子派人在药中下毒。
，好不容易怀了孕，又用了安祥鸟送的舒痕胶。环环的体质是什么样的，安祥鸟最清楚不过了。因此，安祥鸟也清楚，一旦华妃使用了艾叶，宜修的目的就达到了。综上可见，安祥鸟不仅顺水人情，顺的一套套的，就连害人都能做到神不知鬼不觉。有些人从出生开始便是悲剧，名不正则言不顺，言不顺则事儿不成。在《甄嬛传》中，浣碧就是这种类型的人。在剧中，浣碧的父亲虽然是大理寺甄远道，但母亲却是个汉人，偏偏又是罪臣之女。这样的身份就注定了浣碧她母亲无法嫁入甄府，这也就导致浣碧不能做正经的甄家小姐。无奈之下，只能以甄嬛贴身丫鬟的身份待在甄府。随着甄嬛被选入宫中，浣碧也以贴身丫鬟之名入宫。可入宫后的浣碧却心比天高，她不知道她和甄嬛一荣俱荣，一损俱损，一次次的上位心理导致她中途背叛了甄嬛。虽说甄嬛在一次次的构陷中查出了是浣碧所为，但其实浣碧想要上位的心理，早就在甄嬛发现之前，皇上就察觉出来了。首先，甄嬛在选秀当天结识了安陵容，并在回府当天让刘珠去请安陵容到府中。安陵容来到甄府门口，一眼就看到了浣碧，同时安陵容看到浣碧的穿着比自己都要好，于是就忍不住发出了这样的疑问：“丫头都打扮得这么华丽，阁下甄府是多么的气派啊！”可见甄嬛平时待浣碧就已经足够好了，不然也不会让人从穿着上误会浣碧是小姐。只可惜浣碧太过于小家子气，小心思也比较多。等浣碧知道甄嬛成功入选，即将要入宫时，浣碧就直接问刘珠：“甄嬛进宫，她会不会跟着去？”刘珠则是很干脆的回答：“小姐去哪儿，我就去哪儿。”但浣碧心里却盘算着进宫对自己有没有好处。不仅如此，浣碧还在甄嬛和安陵容学习礼仪期间，碰巧方若姑姑说到，如今的皇后是庶出，于是浣碧就马上发问：“听说，当今的皇后是庶出。”可见浣碧心里眼里是藏不住的，想要往上爬。因此，当浣碧陪同甄嬛自打进宫那日起，浣碧就无时无刻表现出自己与众不同。在未分低一级都要给对方行大礼的后宫中，虽然浣碧嘴上说着规矩要紧，可是咱们来看甄嬛入宫当天支走丫鬟太监后，整个寝宫只剩下甄嬛、浣碧以及刘珠。这时，刘珠看到了甄嬛累了，就急忙给甄嬛按腿，可是浣碧却只顾自己，并且还和甄嬛平起平坐。看似浣碧是顶着丫鬟的名分，实际上她的待遇却处处高于其他丫头姐妹们一头，连吃穿用度都和旁人不同，也怪不得慢慢熟络的锦溪会起疑心。也正是因为浣碧知道自己是甄府的二小姐，又因为浣碧看到同样是小姐，却与甄嬛待遇却不一样，于是浣碧就渐渐有了上位之心。碰巧又因为浣碧在给她的母亲烧纸时遇到了曹贵人，一个被甄嬛宠的吃穿用度都和旁人不同的红人，竟然要跑到碎玉轩外尽孝心，并且还打死都不敢让自己的小主知道。曹贵人看到浣碧的这通操作，不明白这是什么道理，于是擅长心理战的曹贵。贵人通过三言两语，一眼就看透了浣碧的小心思。原来浣碧不缺什么金银财帛，她缺的只不过是一个能让自己当家做主的机会。这时浣碧朝着乔贵人不揭发自己，又肯帮自己，于是浣碧和曹贵人一拍即合，两人开始搞事情。也就是从曹贵人撞破浣碧私自烧纸当晚起，浣碧就一边给曹贵人透露御花园甄嬛与胖菊出狱的八卦，又一边盘算着怎样用荷花水上飘引起皇。上的注意。另外，浣碧还按照华妃的要求去御膳房拿木薯粉，紧接着又是穿绿带粉抢着给皇上上菜。只可惜浣碧忙来忙去，还是一场空。其实见识过众多女人的皇上，早就看穿了浣碧的心思。第一次是在皇上照常去碎玉轩找甄嬛唠嗑时，刘珠害怕盛夏蝉吵到甄嬛和皇上，便在庭院沾蝉。这时，浣碧抱着一把荷花和刘珠瞎聊了几句，并且刘珠清清楚。楚楚告诉了浣碧，此时皇上在里头，可是浣碧却耍了小心机，支走了刘珠，同时还假装不知情，抱着荷花闯入了甄嬛的寝宫。这里咱们来看一下浣碧表里表气的演技。明知皇上在和甄嬛谈风论月，浣碧还故意摆弄荷花。很明显，浣碧这么做的目的就是显摆她的心灵手巧、别致的插花方式，也的确受到了皇上的夸奖。可是咱们看见表达人的皇上却是这么对甄嬛说的：“果然是你调教出来的人。”
。第二次则是皇上下朝，跑到碎玉轩吃饭时，浣碧和刘珠提前就知道了皇上要来，并且作为甄嬛的贴身丫鬟，浣碧还得提前到场伺候。可这时的浣碧却是不紧不慢的为自个儿梳妆打扮。不仅如此，在饭桌上，由于甄嬛干政让皇上不痛快，于是甄嬛为了缓和气氛，特意为皇上盛粥。然而甄嬛刚拿起碗就被浣碧抢了去。浣碧这么明显的举动，皇上立马就注意到了，但这一回皇上一点面子都不给，直接吐槽他审美不行。因此，浣碧觉得委屈，就跑出去偷哭了。这时，咱们听皇上是怎么对甄嬛说的，这可以说是赤裸裸的暗示了。皇上就差明明白白的和甄嬛说，浣碧不行。于是，在浣碧铤而走险，故意和曹贵人联手，希望得到曹贵人的举荐，成为小主被抓包后，甄嬛没有和浣碧多说一句，而是直接和浣碧说明了我知道你的身份。同时，甄嬛也说出了浣碧的心结，并表示自己其实一直对她很关心。这时吃了定心丸，浣碧才稍微安分下来。也正是从甄嬛的这些话中，浣碧才明白，在后宫中她能依靠的也只有甄嬛了。与其说甄嬛心理战厉害，倒不如说是皇上看人也看得太透彻了。我们都知道，在《如懿传》中，莲心是郎化在前底时就贴身伺候的侍女。在郎化奄奄一息的时候，莲心也失去了苟活于世的念头。然而，就在莲心自杀前，他对扎龙与如懿说了一段意味深长的话。那么，今天就让我们来聊一聊其中的深意。在富察郎化死后，素练也跟着壮柱而亡，而扎龙与如懿都觉得此事甚是蹊跷，所以召来郎化的贴身侍女问话。此刻的扎龙问莲心，素练是否有训主？之意，一旁的莲心是这么回复的：“素练一直牵挂家中病弱老母，希望来日可以出宫侍奉左右。”在这儿，我们注意到，莲心在回答前先是摇了摇头，这种下意识的举动足以说明他很确定素练是不会求死的，因为他一心想要出宫，照顾家里的病弱老母。紧接着，李煜猜测，素练牵挂家人，那怎会突然殉主？莫非是因为他知道的事情太多了，畏罪自裁？很明显，李煜这是在说郎化为了不让素练日后捅出自己做过的恶事而杀人灭口。但是李煜不曾想过这么说会驳了扎龙的面子。我们现在回到郎化临死前的时候，此时的郎化正卧病在床，一旁的扎龙说出了困惑自己多年的疑问：过些日子就是哲敏皇贵妃的生辰了，当年她难产而死，朕想知道她的死是人为。还是天意。显而易见，扎龙怀疑是郎化害死了哲敏皇贵妃，但是皇后拿整个富察家族的荣誉起誓来证明自己的清白。我们都知道，郎化一生最在意的就是自己家族的声望，所以这也让扎龙意识到了皇贵妃的死可能另有隐情。这也是扎龙后来会找来莲心问话的原因之一。虽然郎化也许没有害过哲敏皇贵妃，但是这却不能否认掉他曾经做过的一些坏事。紧接着，扎龙把郎化做过的坏事儿一一陈述了个遍，然后扎龙继续对郎化说：“这些年，你的所作所为，朕都略知一二。作为一个皇后，你算是得体；但若朕戳穿你，你就会成为朕的江山岁月里的一个污点，也会让皇室成为天下人的笑柄。”这便是扎龙对狼化的行为睁一只眼闭一只眼的原因。说白了，扎龙最在意的还是自己的脸面。现在我们回到扎龙盘问莲心的现场，在李煜说完素练是畏罪自杀后，莲心立马反驳道：“李公公，素练是皇后娘娘的奴婢，她若有罪，那皇后娘娘成什么了？”在这儿，我们注意到扎龙瞪了一眼李煜，想必此时他心里对李煜翻了一个巨大的白眼。所以说，莲心此番话有两层意思：表面上他是通过说狼话不屑于做坏事来间接的帮扎龙撑一撑面子，实际上他是在含沙射影的指责皇后作恶多端。因为在皇宫中，主子与奴才的荣辱是一体的，所以莲心就是在暗指素练做过的坏事都是皇后授予的。紧接着，如意问道。莲心，皇后娘娘和素练都做了什么？你总该略知一二吧。既然大家在素练仪式上问不出什么名堂来，于是如意就改变了询问策略，想要从其他方面找到突破口。然后莲心是这么回答的：“奴婢自回到皇后娘娘身边伺候，许多事奴婢因未能近身，所以茫然不知。奴婢侍奉皇后娘娘多年，也算知道她心性。”
，皇后娘娘虽然爱子情切，将端惠太子之薨迁怒于您，也忌惮您曾是嫡福晋人血，但奴婢觉得许多事她犯不上去做。连星的这句话表面上是在给郎化洗白，实际上却是在告诉如意，皇后早就看你不爽，因此皇后对如意的评价都是非常具有主观意识的，所以并没有什么参考价值。而且这句话也暗示了扎龙，皇后有意为自己的儿子争储，这不就是在扎龙的雷点上蹦他吗？可见连星这番。话加深了扎龙与皇后的厌恶。紧接着，连心继续说道：“皇后娘娘会因私心而行事不当，但许多事她无畏去做，更怕做了会牵连她最重视的富察氏荣耀，还有她日夜期盼的太子之位。”很明显，连心这是想要拖整个富察氏下水，因为连心被皇后强行指婚给王清时，他对皇后的不满就悄然而生。另外，连心的家人一直由富察夫人照看着。一旁的扎龙则对如意说：“如意。”皇后的丧仪，往后你还要多操劳。夜深了，早点回去歇息吧。很明显，这是扎龙想要故意支开如意，这也体现出了扎龙对如意也没有完全信任。等到如意离开后，扎龙问连星：“你的意思是，有些事情有可能苏恋知情，而大秦皇后未必知情。苏恋是大秦皇后的心腹，她的所作所为，难道不都是受大秦皇后指使吗？”我们都知道，皇后与素练是荣辱共生的，所以无论素练做了什么，皇后都脱不了干系。而且皇后的一些罪名本就已经坐实了，再继续纠结皇后与素练的罪过也没什么意思。那当然是报复更多伤害过自己的人来的痛快。然后连心继续说道：“大秦皇后出身闺秀，哪里懂得什么食物性温性寒，便是什么蛇眉饮蛇之事，也是丝毫不懂。”这是连心在暗示扎龙，干过坏事的人远不止皇后一个。但是他又不好明着对扎龙说，所以他想扎龙自己来问他。果不其然，扎龙就问连心：“你的意思是，除了素练和大秦皇后，还有人牵涉其中，背后指点？大秦皇后平日除了与惠贤皇贵妃来往较为密切之外，还有谁？”虽然扎龙已经怀疑到了高希月身上，但是人已经死无对证，所以多说无益。于是乎，连心是这么回答的：“纯贵妃、嘉妃也常常来往，但嘉妃与惠贤皇贵妃面和心不和。嘉妃平日口无遮拦，是个直性子；纯贵妃心里只有孩子，其他也没什么。那奴婢也不知了。”总不会是富察夫人指点吧？在这儿，我们可以听到连心把所有得势的妃子都数落了一个遍，却没有提及如意，因为郎化去世后，最有可能成为继后的是如意与苏绿云。很明显，连心有意为如意上位添一把火，因为当初连心自杀是如意救了他，所以这是连心在报答如意当年的救命之恩吧。另外，富察家一直把连心的家人当做人质，因此连心将扎龙的疑心往富察夫人身上引，也是想要救。救自己的家人，并报复富察一族。在扎龙了解完情况后，便对连心说道：“朕许你出宫，好好度日吧。”连心本可以出宫，过上平凡的生活，但是后来他还是觉得自己背叛了皇后，而心生愧疚，最终跳水自杀。综上，我们可知，连心死前对扎龙的陈述中，虽然只有短短的几句话，却隐藏了巨大的深意。这些话不仅成功让如意当上了继后，还引起了扎龙对富察家族的怀疑。细看《甄嬛传》中，皇后城府深沉，心机狠毒的模样，想必所有人都心知肚明。可明知是这般，安小鸟却最终还是死心塌地的背叛了甄嬛。但按理说，安小鸟的宫斗段位也不算低，但又为何会知错犯错，从而一辈子都回不了头？这其中究竟有怎样的原因呢？那么今日我们便来细细分析一下其中细节。首先，安小鸟刚进宫时是和甄嬛、梅姐姐一起组成了三人姐妹团，他们并不想卷入华妃与皇后之间的斗争。可随着华妃不断的针对梅姐姐和甄嬛的宠爱，安小鸟也逐渐被波及到了。可之后，华妃对安小鸟的羞辱不再仅限于什么衣物吃食的压榨，反倒是打算用安小鸟最得意、最骄傲的歌喉来羞辱她，而且是要在安小鸟正当得宠的时候给了她最狠的一击。娘娘。嫔妾唱歌之时，不宜饮用甜腻辛辣之物。曲儿也不能唱，酒也不能喝。论说也是皇上召你们来的，你们不把本宫放在眼里也就罢了。可是皇上，既然是华妃娘娘赏赐的，就喝了吧
。于是眼下华妃的羞辱让安小鸟彻底失去了理智，他认为是华妃让自己没有了最后一丝尊严，因此安小鸟便有了一些可怕的念头诞生，开始用巫蛊之术来诅咒华妃。但偏偏不巧的是，这一举动被皇后发现了。来，快躺下吧。这是什么呀，娘娘？你们都出去，千万不要胡说。此时的皇后宜修发现了安小鸟的小心思，而这也成了安小鸟倒向皇后战队的首要原因。毕竟在古代的时候是君权神授，尤其是在后宫之中最忌讳这种巫术之说。敢用巫蛊之术去下咒的人，大多数没有什么好下场。于是，在皇后一遍又一遍的质问他的时候，还处于弱小期的安小鸟根本毫无招架之力，只得被皇后宜修玩弄于鼓掌之中。拿去烧了，本宫只当没看见。臣妾感激娘娘眷顾。你孤在宫中，难免凄凉。唉，纵然有婉贵人这样的姐妹。可他深得恩宠，恐怕也不能时时顾及到你。这里的皇后看似是在为安小鸟着想，但实则这所有的言语当中都有一种威胁的意味，就如同他当初用夹竹桃花粉一事来威胁齐妃。由此可见，如若安小鸟敢不听皇后的话，那么以安小鸟这般无权无势又无娘家可依的嫔妃，皇后一休是一捏一个准，甚至轻轻的碾死她也不为过。而此时的安小鸟深知自己毫无反抗之力，眼下对皇后的感激不过是一种摇尾乞怜罢了。娘娘眷顾臣妾，臣妾铭记在心，莫齿不忘。好吧，先起来吧，地上冷。今天的事，好在有人告诉本宫。而眼下的安小鸟被皇后宜修拿捏得死死的，只要她有一心，那么皇后宜修总能将今日之事翻出来，然后给安小鸟致命一击。例如在内务府，江总管为皇后办事，但却因知道的太多而下场凄惨时，安小鸟便立刻表明忠心。知道太多的人，命总是不长的。娘娘，臣妾一定尽心尽力为娘娘效劳，忠心于娘娘。你的心意，本宫知道。起来吧。此时不过是无关紧要的一句话，便是决定了江总管的性命。而一直被皇后宜修抓住把柄的安小鸟，立刻就毫不尊严地向宜修表明心意。由此可见，被人捏住要害的安小鸟有多卑微。而安小鸟会背叛甄嬛的第二点原因，便是因为宝娟儿的挑拨。在安小鸟刚入宫时，还是同梅姐姐和甄嬛很要好的。可在后宫那不断争斗的时间里，不同的人有了不同的机遇。于是，随着甄嬛和梅姐姐的待遇越来越好，宝娟儿便开始不断地挑拨三人之间的感情。也是，可是皇上既然看了婉贵人，婉贵人和小主要好，怎么也要提醒皇上来看看小主吧？皇上没有来，大约姐姐也没有提吧。奴婢听说最近皇上召幸了纯常在，纯常在得宠后还是老样子，爱说爱闹的。这里的宝娟便是故意说起甄嬛与纯常在的事儿。此前安小鸟本来就很在意甄嬛同纯常在要好的情况，而眼下崔玉轩就住了婉贵人和纯常在，可偏偏两人都十分得大胖菊的宠爱。于是反观安小鸟，这不仅凄冷，而且备受人冷眼。再加上宝娟的这么一句话，直接就让安小鸟多想，认为是甄嬛与纯儿联手，互相给对方的成宠做铺垫。因此，在后来，纯儿只不过不小心说话不过脑子，便惹来了安小鸟的不喜。而宝娟的一番话，直接就让安小鸟对纯儿的不喜升级为厌恨。那婉贵人心里只在意纯常在，也是，当初沈答应得宠的时候，也没看他顾及过咱们的死活。我算是明白了，若不是沈答应失事，他又何尝会帮我？如今他有了纯常在。就不需要我了，便把我闪了。
这里便是因为宝娟时常挑拨，而让安小鸟误以为菊青一直都是甄嬛放在自己这儿的眼线，而自己这么久没有成宠，便是因为甄嬛的心机。于是安小鸟便愈发同甄嬛离心离德，之后更是怨恨嫉妒甄嬛，而导致安小鸟最后背叛甄嬛的一点因素，便是源自安小鸟的敏感心理。在安小鸟给华妃下咒却被皇后发现之后，宜修不过是小小的挑拨了一下，暗指有某一个人通风报信。可能是安小鸟的好姐妹，而完全没有得到肯定答案的安小鸟，一下就因敏感的心理而认定是甄嬛做的，自然是与你亲爱的姐妹啊。不过她也不是有心的，她也很无奈。本宫已经跟她嘱咐好了，这件事情到本宫这里就到此为止了。是婉姐姐吗？你就别再问了，现在养好身体，什么都容易办了。此时，从安小鸟的神情中便能得知，他早已在心底对甄嬛有所嫉妒，否则不会一休一说出口，安小鸟便怀疑到甄嬛的头上。换句话说，如果安小鸟的心里没有那么敏感，如果他能多信甄嬛一分，又哪儿有后来的那些事儿呢？回看《甄嬛传》中，安小鸟为何明明同甄嬛要好，可最终会选择背叛她，从而知错犯错，倒向了安琪拉战队？想必今日分析完以上三点，便可以明了了。《甄嬛传》中，宜修为了争夺三阿哥的抚养权，暗中使计害死了齐妃。太后听到消息，把宜修叫来了自己的宫殿。太后认为宜修太过心狠，这样下去迟早会害了自己，也会害了乌拉那拉氏家族。但宜修却一意孤行，认为自己并没有做错什么。太后无奈地说道：“反正你做这样害人的事也不是头一回了。你的亲姐姐，纯元皇后怎么死的？”你比哀家清楚，在这里太后的意思十分清楚，那便是纯元皇后是宜修害死的。太后在宫中沉浮多年，并成为最后的后宫赢家，能够清楚宜修的手段并不难。可剧中还有另外一个人发现了这个真相，那便是安陵容。她在临死前对甄嬛说：“皇后，杀了皇后。”安陵容从未见过纯元，为什么却能够发现纯元皇后的死因呢？为何其实离不开以下四点原因。第一点，宜修热衷于打胎事业。说到打胎小队队长这个称号，相信大家应该都不会陌生。那可是乌拉那拉是宜修的专属称号。若说华妃是谁得宠就害谁，那么宜修就是谁怀了孩子就害谁。而且宜修身为尊贵的皇后，这未雨绸缪的本事也是十分精通，经常使些手段就断送了其他嫔妃生育的能力，可以说是一步到位，业务能力十分的强。而安陵容自从使用巫蛊之术被宜修抓住把柄之后，就被迫加入了宜修的阵营，为宜修的打胎事业添砖加瓦。安陵容第一次工作是在皇后的暗示下，利用香料让富察贵人被猫咪扑倒，从而导致流产。而后，安陵容的业务更加熟练，在送给甄嬛的书痕胶里添加麝香，成功的让甄嬛腹中的孩子也不幸失去。最后还嫁祸给了华妃，一举两得。宜修看着安陵容如此能干，也逐渐对她信任，做坏事的时候也不避着她。在安陵容加入宜修阵营这段日子里，安陵容逐渐了解到宜修并不喜欢。后宫有孩子出生，哪怕是自己阵营的人，宜修也不手软。除了安陵容自己，每次侍寝后要喝的碧子汤，宜修还给了齐贵人一条外国进贡的红玉珠链。当时齐贵人收到礼物，欢欢喜喜，高兴的宛若地主家的傻儿子。可安陵容看到后，脸色一变，不动声色的拿着手帕捂住了自己的口鼻。这红玉珠真是好香啊，想必是上好的奇香呢、啊。精通香料的安陵容一闻就知，这一串珠子是红玉麝香。也是由此，安陵容对宜修心中打胎的执念更加清楚。宜修因为自己的孩子去世，所以对他人生下孩子不能忍受。而当初的纯元皇后也是身怀六甲，热爱打胎的宜修怎么会放过呢？这是安陵容怀疑宜修的第一个原因。第二，宜修对自己的庶出身份十分敏感。在宜修和众妃看戏的时候，地主家的傻儿子齐贵人再次登场。只见他笑得十分天真。皇后娘娘不嫌弃臣妾啰嗦就好。臣妾家里有两个庶出的妹妹，臣妾和他们说不上话。可是见了娘娘
，臣妾心里却有好多心里话要说。好家伙，拍马屁拍到了马腿上，谁不知道当今皇后是庶出身份？齐贵人本来是想要讨好衣秀，可是这话一出，众人都惊呆了，就连智商低的齐二哈、齐妃都忍不住看了齐贵人一眼。而善于察言观色的安陵容偷偷看了一眼宜修，果然发现他的脸色已经变了。安陵容转回头，脸上露出了若有所思的表情。随后，安陵容来到了宜修的宫殿。宜修夸安陵容聪明，比齐贵人有用。安陵容对此只是微微一笑，趁机试探：“臣妾卑微，只不过是连封号都没有的贵人而已，比不得齐贵人入宫便如此显赫。”果然，听到此话，皇后的语气由轻变重。出身卑微又如何？本宫就是庶出，所以平生最恨旁人说“庶出”二字。听到答案的安陵容眼神飘忽，已经能够确定宜修十分痛恨自己庶出的身份。接着，皇后继续对安陵容说道：“你若真觉得家世寒微，何不凭你的恩宠去扭转乾坤，平步青云呢？”这句话就是在告诉安陵容，哪怕是庶出也没有关系，可以凭借自己的努力登上高位。皇后对自己是庶出身份有所芥蒂，而且表示只要努力就可以改变。那么怎么改变呢？很显然就是除掉一切挡路的人。皇后这些话让心思百转千回的安陵容怎么能不怀疑春元皇后的死因？而这也是第二个原因。第三点，宜修痛恨影响自己地位的人。在《甄嬛传》前期，宜修还是一个老好人形象，不曾明面上对甄嬛出手，因为那个时候甄嬛和宜修都有同一个敌人，那就是华妃。华妃荣宠六宫，且依靠位高权重的年家，在宫中十分嚣张。又因为华妃掌管后宫事务，经常不把皇后看在眼里，还时不时的嘲讽皇后年老色衰。皇后虽然表面佯装大。不与华妃计较，但心底的恨都快溢出来了。华妃不过只是一个嫔妃，而自己是皇后，是国母，她竟然敢这么僭越，还抢走了本该属于自己的权利，这让自持身份的皇后如何能够容忍？可以说，在前期的剧情中，皇后一直与华妃水火不容，而到了后期华妃倒台，皇后又将目标转向了甄嬛。安陵容在一旁看得十分清楚，跟在皇后身边这么久，安陵容对皇后也有一定的了解。皇后是。庶出，好不容易登上了皇后之位，当然痛恨影响自己地位的人。而当时的纯元皇后抢走了本属于宜修的嫡福晋之位。如果说宜修并不怨恨纯元，那根本说不过去。而这是安陵容怀疑宜修的第三个原因。第四，宜修无意间透露出自己杀害了纯元。宜修看着晋升飞快、不出几年就封妃的甄嬛，内心十分的忧心，害怕自己的地位也会受到影响，于是便心生一计，利用纯元皇后的旧衣，让甄嬛受到皇上的厌弃。最后，宜修的计划成功，甄嬛如愿被禁足碎玉轩。看着素来得胜宠的甄嬛如此轻易的被打倒，宜修笑得合不拢嘴。晚上，宜修和安陵容开会，宜修太过高兴，也不忌讳安陵容在场，便摸着纯元皇后的衣服，便说：“姐姐呀，姐姐，你真是本宫的好姐姐呀！哪怕死了那么多年，您还是能够帮着本宫，护着本宫啊。”坐在一旁被迫听了这话的安陵容表情微滞，随后又恢复正常。宜修的语气和笑声真的令人毛骨悚然，安陵容又怎会不怀疑？根据之前宜修热爱打胎、在乎嫡庶、记恨影响自己地位之人的特点，再结合宜修今晚说的话，安陵容心中的猜想被证实了七八分。他自己可能掌握了一个惊天大秘密。可以说，安陵容能知道宜修害死了纯元，完全是凭借自己的察言观色能力逐渐推断出来的。宜修看不起安陵容，将她当做棋子，最后却败在了棋子的手中。你说这像不像当初的纯元败在了不起眼的宜修手上？不得不感叹这世事真是难料啊！